Ciao ragazze e ciao ragazzi Allora, questo sarà un nuovo make up tutorial su questo trucco Che vedete è un pochino, è un po' drammatico assolutamente eh, Con il bianco, il um, borgogna fucsia diciamo e il nero e utilizzo soltanto ombretti della palette Slick Makeup, vedete? La palette in questione è la Acid, e la, io l'ho trovata a, alla Sephora. Allora, eh, ne ho già un'altra da parte per il concorso che farò presto qua su, sul canale, e è appunto, è appunto la Acid, che secondo me tra tutte le palette che c'erano è assolutamente la più bella, perché è la più particolare, le altre non avevano niente di così eccezionale. Questi qua sono i colori, sono questi neri, questi azzurri, questi qua che sono assolutamente più neon di tutti, fino ad andare appunto in questi. I colori che utilizzeremo, come vi farò vedere dopo, sono questo, il bianco e appunto il nero. Vedete quanto è bello anche questo, questo qui è un colore veramente molto particolare ed è veramente bellissimo. Il bianco invece sinceramente mi ha un po' deluso perché no, ha veramente una pigmentazione che non è, guardate, veramente poco. Il bianco è uno dei colori che mi ha deluso più di tutto, infatti è anche quello che ho usato di più perché nel momento in cui andavo ad utilizzarlo me ne serviva un chilo, quindi il bianco è assolutamente bocciato di questa palette, mentre gli altri colori sono veramente molto molto pigmentati. Anche il nero è veramente pigmentato e questo qua è stupendo ragazze che appunto è quello che ho utilizzato anche oggi e mh, aiuto ora dove mi pulisco non lo so e eh, sulle labbra ho utilizzato il creme de nude di MAC mentre sulle guance e il contouring che ho fatto al viso ho utilizzato eh, quello della elf il blush and bronzer allora, niente, io spero questo trucco vi piaccia, mi dispiace di non aver potuto parlare, ma ero veramente molto in ritardo, cioè avevo da andare da delle persone che mi volevano vedere truccata per una cosa, per un affare, e, ehm, e quindi non ho potuto parlare in quel momento, ho parlato soltanto nella parte finale, quindi mi dispiace, però spero che comunque possiate apprezzare questo make up, se vi piace seguite il tutorial, vi mando un bacione e seguite il tutorial, ciao! Allora ragazze, iniziamo il tutorial, scusate sono un po' raffreddata, però spero che... <ride> Sentite il naso? Vabbè, basta. Allora, eh, iniziamo con la base eh, da stendere su tutto l'occhio, in questo caso utilizzo l'Urban Decay e Shadow Primer Potion nel colore Eden, che è appunto questo qui, giallo, che per l'appunto um, a me piace moltissimo perché funge già soltanto da solo da correttore, e quindi mi risparmia tempo anche per correggere eventuali discromie della palpebra o comunque arrossamenti vari attorno all'occhio. Allora va steso molto molto bene, quello ormai lo sapete. Quindi stendiamo, 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 stendiamo. Ok, si stendi bene. Stendi panni, stendi panni, bom 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 bom, vabbè. Allora, questo tutorial, come ho detto prima, è fatto tutto con la Slick Acid. Quindi andiamo a prendere come primo colore il bianco, eccolo qua, che per l'appunto è il colore meno, meno utile diciamo, di tutta la palette, perché è quello che tinge anche meno, meno pigmentato. E lo vado a prendere con questo pennellino molto molto piccolo per essere precisi. Quindi um, andando appunto con questo pennellino vado all'inizio dell'occhio, proprio vicino al condotto lacrimale, estendo il bianco. Non allungandomi troppo però, non eh, avvicinandomi molto a, um, al centro della palpebra ma rimanendo abbastanza vicino al condotto lacrimale. Poi cambiando pennello prendo questo qua che è della Sigma e vado a prendere il rosa che vi ho fatto vedere prima, il eh, fucsia diciamo, che vado a stendere poi al centro della palpebra e su tutto l'occhio. Stando ben attenta a non andare troppo verso il condotto lacrimale dove abbiamo messo il bianco prima. Infatti dopo andremo a sfumare per bene i due colori assieme. Scusate, MSN ha fatto tru tru, lasciate perdere. Quindi andiamo proprio a stendere per bene tutto. Ok, in questo modo. E vado a prendere un pochino di scotch che appunto prima mi ero evidentemente dimenticata. E lo vado ad appiccicare dopo averla appiccicato un po' sulla, sul dorso della mano, mi raccomando ragazze, perché altrimenti ehm, vi, ha, vi stacca tutta la pelle. Vado a prendere con un pennello a penna, che questo qui è sempre della Sigma, il nero, e 
vado appunto alla fine dell'occhio picchiettando il colore alzandomi un po' verso l'esterno e portando il nero nella piega dell'occhio in questo modo quindi lo portiamo anche nella piega dell'occhio sfumandolo bene con gli altri colori e poi appunto con un fluffy brush quindi un pennello a sfumatura vado a rendere meno netta uh, la linea tra il nero e ovviamente la pelle diciamo in questo caso poi ehm, con il pennellino che ho utilizzato prima vado ad intensificare il fucsia che ovviamente un pochino si è smorto mentre poi col bianco della palette vado a creare il punto luce al di sotto del sopracciglio con il pennellino a penna a, con l'ombretto nero vado al di sotto delle ciglia inferiori in questa maniera sporcando appunto la parte di sotto dell'occhio e poi con la matita nera vado dentro la rima interna dell'occhio e poi dopo lo fisserò con un ombretto nero mascara, abbondante mascara in questo caso utilizzo sempre il Million de Seal questo qui è il risultato finale vi lascio con un paio di foto io spero tanto vi piaccia me l'avevate chiesto in tanti quindi ve l'ho rifatto quindi vi mando un bacione e ci vediamo prestissimo ciao